Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć się mano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już siódmym, jeśli dobrze liczę. Zagrajmy w Vampyr. Jak widzicie, jest drobna różnica w levelu. Dobra, Richard, cicho sieć. Oraz w mojej miejscówce. Otóż, uwaga. Nie wiem, co się dzieje, ale znowu przydarzył mi się ten glitch, w którym po zabiciu tego jednego e, typa tam. <śmiech> e, nie tego w porcie, tylko tutaj losowego typa. Dostałem znowu 990... Miliard bez jednego punktu expa. <śmiech> Tyle, po prostu infinite expa dostałem. No i tym razem udało mi się wykorzystać wszyściutkie. <śmiech> udało mi się tak to wykorzystać, aby... Do, wybombić sobie postać na maksymalny możliwy poziom, co widzicie w tym miejscu. Nie, nie w... A nie, czekaj, to nie ma tutaj taką gułu. Ale proszę bardzo. Życie, wytrzymałość, krew, trzy umiejętności ostateczne oraz cztery wampirze zdolności. Wszystko na ostatnim poziomie. Żałuję tego, że nie, nie udało mi się znaleźć jakiejś lepszej broni w międzyczasie, ale na razie no, z tym poziomem to sobie na spokojnie poradzę. I to do końca gry już mam wrażenie. E, poza nagraniem, niestety poza nagraniem, bo zorientowałem się dopiero po chwili, że nie nagrywam, znalazłem tą całą skrzynkę na listy. I gdzieś tu powinna być, bo chyba tutaj. E, to jest osobna kwestia. Tutaj. List Dariusa do jego dzieci. Oraz odmowa z wydawnictwa. Która, którą znalazłem gdzieś... Gdzieś tam w tym... W świetniku. Najwyraźniej wyda... Jak, jakaś ta... Nie, jakaś ta e, księgarnia, czy coś tam, nie chciało przyjąć od typa... E, tej... Książki, czy czegoś tam. Nie wiem, to jest co to było. Ja sobie mogę tak. Dobra, wszelkie pokazać tutaj. Składniki. Aquafon. Nie będę pewna nawet tego czytać. Ale na bagnie jest to legitne. Ten pamiętnik to jest na początku znalezione. To było, to było. No i dobra. Tutaj mamy tylko klucze do krajówek. Dalej. O, proszę bardzo. Obejrzeliśmy sobie to i. Mamy kolejne wskazówki. Cudowny eliksir to zwykły szwindel. No brawo, co ty nie powiesz. Ja po samej i gadce wiedziałem, że to szwindel. Okej, okay, i jeszcze... To będzie ten? A nie, to jest chyba kobieta. Ten też nie. Ten to jest... Ten ksiądz chyba. A tu jest ten ziomek. Richard nigdy nie osiągnął sukcesu jako poeta. Znaczy dlatego tak ciągle łazi i gada takie trochę bzdety. Tak, no, że to jest Richard. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet. Tak, to Richard. Richard Nivercott. At your service. Oh, I'm going to ask him everything. If I'm already like this, then oh, let him be. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come see it for myself alone. And why are you here at night? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. 
I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Ciekawe czemu. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. <laughs> Stary, ale ja nie będę się niańczył. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare. Skoro tak mówisz, trochę gadasz jak bzdety, ale jak se tam chce, jak tam se chcesz. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the. Death of so many innocents is a tragedy, but the scourge has not been all bad for the city. Oh no, sir! What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Nie ma za argumentów. No, nie wiem co na to odpowiedzieć. Tell me, Mr. Nevercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but uh, how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. I proszę, dwie wskazówki i babka już jest za 5000. A ja też na piąty level hipnozę dopiero. I do niego. Hmm? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day perhaps I'll ask her to come with me. But ah uh... Will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Plus, gdyby to robił, wychodziłby trochę na stalkera, więc w, w moim mniemaniu dobrze, że tego nie zrobił. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. No, spoko. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. To był pocisk, czy pogodzenie się z prawdą? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, 
my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. No, cóż? Wielu pewnie by się tak czuło. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Proszę, proszę. Darius był w Rumunii działaczem politycznym. Darius nie chce widzieć swoich dzieci, boi się, że byłby dla nich ciężarem. Kurde, trochę słabe masz przemyślenia, kolego. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. No dobra, sprawdźmy w takim bądź razie. Czy uda mi się teraz? wejść do jego domostwa. Mamy tyle wskazówek, że raczej powinno być to możliwe. Czytaj, mamy wszystkie. Ale to jest akurat dlatego questa wymagana, aby wszystkie wskazówki o nim zebrać. Ty się cicho, panie ksiądz. Dobra, i on będzie tutaj zaraz. Pogadajmy. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again. Go away. Co? Drugi poziom hipnotyzmu? Ale jak ja mam go podwyższyć? Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Totter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Stary, ty mnie lepiej nie wpieniaj, bo się jeszcze nadziejesz na moje szponki, a wtedy długo nie pożyjesz. A uwierz mi, nie chciałbym cię zabijać. Uuuu! Tutaj? Dobra, cofni, 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 cofni. Chodzenie wampirów to było to tak. Wrykolakas. Starożytna postać. Kopia artykułu zaadresowanego do Bractwa Stołu Świętego Pawła. Spośród licznych podróży najbardziej zachwyciło mnie odkrywanie wysp Morza Śródziemnego, a w szczególności Santorini. Szukałem na tej spalonej słońcem ziemi śladów wampirów. Sam Herodot wspomniał o wyspie w Księdze Czwartej i jestem przekonany, że ta część świata skrywa jeszcze wiele tajemnic. Niewielu wie, że nawet dziś niektórzy specjaliści uważają Santorini za najgęściej zamieszkane przez wampiry miejsce na Ziemi o populacji znacznie większej niż Karpaty. Ciekawe. 
Jej mieszkańcy zaś specjalizują się w polowaniu na wampiry, a raczej na wrykolakas, jak sami je nazywają. Zgodnie z lokalnymi wieżami wrykolakas jest martwym człowiekiem, którego ciało nie ulega rozkładowi, a skóra może przybrać cnobrązowy, nie, cnobrowy kolor, jeżeli akurat opił się krwi. Aby przekroczyć próg domostwa, musi zapukać do jego drzwi i zostać zaproszony. Odstrasza go jednak czosnek. Gdy wzejdzie słońce, przestaje polować, a jego skóra czernieje, potrafi przemienić się w wilka i inne zwierzęta. Najbardziej uderzyło mnie, że nazwa tej kreatury powtarza się w różnych wariantach od Morza Śródziemnego po Bałkany. Grecy nazywają go Wrykolakas, Bułgarzni Macedończycy Warkolak lub Wargdo, Warkolak. Warkolak? Nie, 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 nie wiem, nie wiem jak się wymawia w, w tym języku. Dajmy słowo, takie słowo. A Serbowie mówią na niego Wukoldak. Tak, drodzy bracia, słowo Wukoldak do złudzenia przypomina znanego nam Wukolda. Już sam fakt, że zapisuję te słowa wywołuje u mnie dreszcze. Jestem przekonany, że mamy do czynienia z protowampirem. Być może to brakujące ogniwo między współczesnymi wampirami a stworami, które istniały przed nimi. Jeżeli Bóg pozwoli, to chciałbym kiedyś wrócić na Santorini i poszukać śladów tej starożytnej, zapomnianej istoty. Fragment picia z fontanny wiedzy autorstwa mistrza Bractwa Stuły Świętego Pawła. Skąd ten koleś ma ten artykuł? Takie moje drobne pytanie. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. O proszę, możemy popytać. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Did you refuse to publish Richard Nithercott's previous works, Darius? Yes. His manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Nie znałem, a fajnie brzmi nawet. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Okay, trochę nie wiem jak to się klei, ale spoko. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here. That's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. 
I'm an old dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not a beast, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I shared many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Ah, na nie mam leku, żeby mu dać, kurde. Well, if you feel all right, that's fine. Goodbye, Mr. Petrescu. Ja mam chyba lek na wyższy level jego choroby. A on niestety ma level drugi, a ja mam lekarstwo na trzeci poziom. Okej, okay, po prostu mam tutaj ludzi. A Dorofi jest na Dorofi Crane jest na górze. Esencja goździkowa. Ciekawe do czego będzie wykorzystywana. Rozcieńczona krzepka krew. Co coś takiego robi w lazarecie w szafce? Bo to jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Oj, on chyba jest spragniony, ale nie wiem, czy tego, czego powinien być niespragniony człowiek. Okej, okay, list do Dorofi. Ręcznie skreślony list. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. U, od siostry. Ma siostrę w Rumunii. No proszę. Czego tu można się dowiedzieć? Czy ten cudzą korespondencję, prawda? A weź mi tego drugiego pokaż. Oj. Tak, to chyba może być Skal. Albo ktoś, kto się w niego wkrótce przemieni. Co mamy tutaj, Nas? Patient Razvan Vasily. High fever running on three days. Complaints of dizziness, muscle aches and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and Salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and Salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Skull, hand me that skull. What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. 
right then. Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. The tip na pewno nie przeżyje. Nie ma bata. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I... I can't see. I must... first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. On musi walczyć jednocześnie z bestią, która chce wystać krew. Jednocześnie z tym, żeby pomóc kolesio kolesiowi. O nie! Cardiac massage. Now. Cardiac. What? Are you making this up as you go along? Kurde, zła opcja. Ale on chyba i tak by nie przeżył. We've lost the pulse. He, he's gone, Doctor. Yes, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went, piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something... primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Jestem prawie pewny, że kiedy Jonathan tak się lekko odchylił i zacisnął zęby, jestem prawie pewny, że ona widziała jego kły. Więc pytanie brzmi, co my z nią teraz zrobimy? Okay, zablokowała skrzynia. So, how might I be of service, Dr. Reed? Jak to przeprowadzić, żeby ona przeżyła? Bo na bank będę mógł ją zabić, ale nie chcę tego robić. Dobra, spróbujmy tak. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. 
You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Zakończę raz na zawsze wyścig krew. Tego nie chcę robić. Wskazówka. Tu na bank. Bo jest oszczędź i wy i zabij. A tu pewnie mógłbym też coś, powiedzmy, oszczędzić. Ale zakładam, że chyba bym wykorzystał jakoś moją potęgę w wampirze i hipnozy. I powiedział... Jakoś zmasakrowałbym jakoś jej, jej łeb, żeby odpuściła sobie, ale jednocześnie nie wróciłaby do szpitala, bo by nie, nie wiedziała w ogóle chyba kim jest, gdzie jest. Bo jakiś tekst mówił chyba ten od Edga, od Swansiego, że Jonathan jako wampir mógłby tak zrobić. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed, that sounds like a business proposition. My accomplice then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. Alternatywą była twoja śmierć. Wolałem tego nie robić. O, i poziom hipnotyzmu wszedł. Nowi mieszkańcy do zabicia. Wskazówka nie zadziałała. Aha, okej. Okay. No tu mam jak... No tu jedną miałem chyba odkrytą, a druga to nie... No jedno to było, że prowadzi ten lazaret, a druga? To nie wiem w sumie. Co by to miało być? No ale tak czy siak, nie zamierzamy zabijać jej i nie zamierzam zabijać nikogo. Plus, dzięki temu glitchowi z expem, nie mam nawet po co tego robić. No kurde, nie możesz jakiegoś wytrycha sobie ogarnąć, albo rozwalić zamka. Pary masz tyle, że na spokojnie by wystarczyło. Co jest? Ludzie, co wy tu robicie? Powiecie mi? Dobra, wychodź, wychodź. Do grupki, bo chcę, poka chcę zobaczyć te... Tego, tego ultimate'a. Let's go! No nie, kurde! O, oh, no, kamero! Czemu? Ja pitole, ale mnie kamera teraz wyruchała. Nawet nie, co się stało? O, tu jeszcze ktoś coś zostawił. Szklana fiolka. No dżiz mać, no. Ale skąd się to w ogóle wzięli? Okej, okay, tego typa nie zabili, tyle dobrego. Czekaj, czy mogę teraz powiedzieć, że, że wiem, że ta jej fiolka jest przekrętem? Tak, mogę. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia, the mute florist, who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my. Wątpię. 
Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Mówi to babka, która nie wyleczyła by nawet przeziębienia. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swamberer's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is... Przyjmując krótko, jesteś hipokrytką. You're just a greedy hypocrite. Hypocrite? What about an eminent physician prowling these streets at night? I'm sure you have a personal agenda too. Eee, fakt. Tylko, że ja swoją agendę już doprowadziłem do końca. Goodbye, Miss Swanbrough. A ty... Perhaps we'll talk again. A ty jesteś żartem, a nie pomocą medyczną. Dobra, lećmy do White... czy do White Chapel. Z White Chapel. No. Kurde, nie, tak, nie ta uliczka. Lećmy do Pembroke, bo tak na koniec może jeszcze pogadamy właśnie z Lady Ashbury i zakończymy jakby ten konkretny <śmiech> fragment. Znaczy fragment, tę część fabularną powiedzmy. To myślę, że jest dobre określenie. <śmiech> ok, jeszcze 120 metrów. No, niech się odładuje stamina. Whoever left these marks did so deliberately. Oh. Okay. Sprawdźmy zatem. Dokąd mnie? Oh, serio? Ludzie. Czyli naprawdę chcieli mnie tak złapać? Piękne! Piękne to było! Piękne! To gryziemy! Używana pała policyjna! Nice! Rozcieńczona krzepka krew. Okej, okay, czyli to była pułapka, jak rozumiem, tak? Na jakąś pijawę. W tym przypadku na mnie. Wow, ale ten ultimate jest przegenialny. Ale to jest ultimate na grupy wrogów, a mam jeszcze... Jakie mam jeszcze ultimate'a? Bo tu jeszcze mam tak, mam doskok, mam cień. To jest... po prostu wrzucam sobie klołka i mogę łazić. E, tutaj coś mam jeszcze. Mogła cienia, to jest też to, to jest coś dobrego. I doskok, którego wam de facto nie pokazałem, więc to jeszcze nie zostanie. A, jeszcze tego muszę zmienić. I jeszcze ultimate jest na grupki. A te dwa są na pojedyncze cele. No to sprawdźmy teraz, co to będzie robiło. Minuta 40 cooldownu. Prawie dwie minuty. Okej, okay, tu mogę wejść, ale to mi chwilowo nic nie da. Plus nie to mnie interesuje. Dobra. Ale jak ten deal teraz będzie wyglądał? W sensie będę mógł tam przejść i zebrać co jakiś czas jakieś zasoby? Czy będę regularnie do schowka coś dostawał? Tu, Mr. Cox. Good evening. Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. So, we'll ask him again. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss, it cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. Oh, I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then. 
Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. Stare jedno drasnięcie jednego mojego pazurka Kristego i ty będziesz po prostu miał rozcięte gardło oraz trzy czwarte głowy na trzy metry od swojego ciała. This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly, especially that fox. Pała mutna? Pretty brunette, tough attitude, or like that. What's wrong with the hospital? Come on, Doctor Reed. The place is a dump, smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Wykni se to, to ci się polepszy. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Mm -hmm. Pewnie. Stary, jedyna słabość, jaką ty byś mógł wykorzystać przeciw mnie, w sumie żadna. Ja na razie nie mam żadnych słabości. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Gdzie tu sarkazm? To stwierdzenie rzeczywistości. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward, nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess, I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right. Say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed. Tak, sumie już trochę go zapłaciliśmy chyba. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. A po za sobie może. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. No, głupie pytanie, naprawdę, bardzo głupie pytanie. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. 
Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Tyle dobrego, że tylko umierających. Brotherhood of St. Paul's stole. The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. To, w to jestem w stanie uwierzyć. Nie zachowuje się jak skru, bez skrupular, bez skrupul, morderca bez skrupułów. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Nie do końca o to chyba chodziło w tym pytaniu, ale niech będzie. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. <laughs> I tyle spoko. Dobra. Spójrz o Londynie. Siebie może na koniec zostawmy. Fuuu... A w sumie, ile jest wam wąpierzy w Londynie? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Czekaj, była członkiem tego klubu Ascalon. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious guard of Prewin. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I've been away from London and England for three years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. A vampire? Is 
that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a... <laughs> but a branch of the immortal... Ciekawie ujęte. been hearing a voice talking in my head is this some kind of insanity it feels like the voice of the vampire that created me hush tell no one this it would be unwise to talk of such things amongst british immortals speak no more of your maker how could this cause offense only the powerful immortals can mentally call to their progeny no vampire or hunter will sleep easy knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. No wiesz, to on, sugero, so, to on z jakim nagle to ucięłaś sugerował, że możesz być jego stwórczynią. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? <sighs> the process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Hmm, dobra. To wiemy przynajmniej, że jeśli my nie damy komuś się upić krwi, no to koleś po prostu nie zostanie wampirem stworzonym z przypadku. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. No dobra, myślę, że tym się jeszcze na koniec mogę na spokojnie zająć. Zbadamy krew, koniec odcinka i widzimy się w kolejnym. No, górę. Właśnie nie ogarnęmy, co, jak tego kwiatka ogarnąć. No, potrzebuję wody, tylko skręć i zgarnę wodę. Ok, teraz co? Trzecia linia kuracji się odblokuje? Nie. Serum się odblokowało. Łagodne serum wytrzymałościowe. Przyspiesza wzrost wytrzymałości o 50% w ciągu następnych 15 sekund. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Rozdział trzeci. Hi rodzinna historia. Ustal związek między epidemią wampiryzmu i Hiszpanki. Dowiedz się więcej na temat epidemii wampiryzmu. Przyczyny i skutki. Okej. Okay. Uuu, ty, ty, nie wiedziałem, że mogę taki opis nawet zobaczyć. Okej, okay, to proszę bardzo, tutaj. Dla was. Jeden i drugi. Teraz tutaj. Proszę bardzo. I tutaj 
aktualny opis. Ja sobie to poczytam później. No ale cóż, tym zadaniem będziemy się zajmowali w kolejnym odcinku. Ja na koniec jeszcze się prześpię i zobaczymy, jakie będą konsekwencje tego, co się przez całą noc wydarzyło. Uu. Daremne naloty policyjne w Whitechapel. Poli pogłoski na temat Whitechapel coraz częściej okazują się niezaprzeczalnymi faktami. Policja od trzech miesięcy podejrzewa, że mieści się tam centrum medyczne medycznego czarnego rynku Londynu. Rzecz jasna podejrzenia te nie doczekały się weryfikacji, jako że do dzielnicy nie trafiły wzmocnione siły policji. Nie odnaleziono większych magazynów z lekami, ani nie aresztowano żadnego znaczącego przywódcy szajki przestępczej. Cała ta maskarada to nic innego jak desperackie działanie londyjskiej Rady do Spraw Zdrowia, która tanim i łatwym zwycięstwem chce zamaskować swoją rażącą niekompetencję. Tymczasem każdego dnia epidemia rośnie w siłę. Co gorsza, wystarczy rzut okiem na najnowsze statystyki, żeby odkryć, że Whitechapel radzi sobie z chorobą znacznie lepiej od innych dzielnic. Cud? Czy raczej dowód nielegalnego, a czy skutecznie działającego podziemia medycznego? A może kolejna poszlaka w sprawie zakrwawiającej o zbrodnie niekompetencji władz? Wiem tylko, że jeśli Londyńczyk ma większe szanse na przeżycie epidemii w zapomnianej przez Boga dzielnicy, to jestem gotów natychmiast poszukać jakiegoś pierwszego, lepszego, podejrzanego typa, który zechce mi wynająć swe zapchlone mieszkanie. SLA Okej, okay. to rozumiem jest plus tego, że nie zabiliśmy Dorothy Crane. Tylko ją postawiliśmy przy życiu i ona dalej tutaj jako filar wspomaga całą dzielnicę. Tutaj nikogo jeszcze nie spotkaliśmy z tej dzielnicy. Tutaj jest to samo. Tutaj ciągle jest stabilne, ale musiałbym tych ludzi poleczyć. Tylko niestety problem jest taki, że nie będę miał za chwilę... Znaczy za chwilę już nie mam chyba składników, z których mogę ich le robić lekarstwa. Ile by mnie tutaj kosztowało. No niewiele by tego było, ale no zwykłe zmęczenia myślę, że mógłbym sobie jakoś to zrobić. No ale dobra. E, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym kontynuujemy fabułkę. Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć.